ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എസ് സിയുടെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നാം ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വാ പഠിക്കാനും പറയാനും അതായത് നമുക്ക് ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക് എന്നാണല്ലോ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള പ്രധാനമായ രണ്ട് ട്രിക്സുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് വൊക്കാബുലറി ഓക്കെ ഈ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ അത് പദസമ്പത്താണ് അതായത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും നാം പ്രധാനമായും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൽഫബെറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആവാം സെൻറ്റൻസ് ആവാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അമ്മ അച്ഛൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിൽ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു നെയിംസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആവാം അത് നെയിംസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആവാം നെയിംസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് പിന്നെ ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ട്രീസിൻ്റെ പേരുകൾ ഇപ്പം മാംഗോ ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ ട്രീസ് അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡോഗ് ക്യാറ്റ് സീബ്ര ലൈക്ക് ദറ്റ് ഒത്തിരി അനിമൽസ് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സുകൾ എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലെയിൻ എന്താണ് പ്ലെയിൻ കളിക്കുക അല്ലേ ഈച്ച് ഈച്ച് എന്താണ് കഴിക്കുക അല്ലെ പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് എന്താണ് കുടിക്കുക അല്ലെ ഗോ പോവുക അല്ലെ കം വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായി എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതായത് പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ബേസിക് ആയ ചില വേർഡ്സ് പഠിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ യു നീ he അവൻ ഷി അവൾ ഇറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദേ അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സമപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഞാൻ യു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഹി അവൻ ഷി അവൾ ഇറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദേ അവർ അങ്ങനെ ഓക്കെ വി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ വൊക്കാബുലറി വേർഡ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായി നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യം എനിക്ക് വന്ന കമൻസിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വായിക്കാനറിയാം എനിക്ക് എഴുതാനറിയാം പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് നമ്മൾ എവിടെയോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ബുക്കും പെന്നും പെൻസിലും എല്ലാം നമുക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ മറക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പോകുന്നു വരുന്നു പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എവിടാണെന്ന് നമ്മൾ മറക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സ്കെച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടി കിടന്ന് പലതും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴും എടുക്കുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും
plays അവൻ കളിക്കുന്നു she plays അവൾ കളിക്കുന്നു it plays അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളിക്കുന്നു they play അവർ കളിക്കുന്നു we play ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര എങ്ങാനും സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഒരു ആയും ഒരു പ്ലേയും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ എന്ന ഒരു വെർദിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നാം എത്ര സെന്റൻസ് എഴുതി മനസ്സിലായി നമ്മളിത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുക ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്തിരി ബ്രീഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണം കാരണം പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരിയുടെ ലെങ്തി ആയിട്ട് വിശദമായ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിനുള്ള റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രത്യേകമായി നന്നായി അവസാനം വരെ കാണുക കാരണം അവസാനം ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് ഐ പ്ലേ ഐ യു പ്ലേയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതായി യു വരുമ്പോൾ യു പ്ലേ ആ സമയം ഹിയും ഷിയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ഫോം ആണ് ഇത് ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഡു ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഗിലും ഡു ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേ ഈച്ച് ഡ്രിങ്കോ കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂട്ട് വെർബ് എഴുതുമല്ലോ അതായത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വെർബുകളെല്ലാം ഡു വെർബ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ യു അതുപോലെ പ്ലൂറൽ ഫോംസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അതായത് കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് വെർബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ പ്ലേ യു പ്ലേ ഈ പ്ലേ ഷീ പ്ലേസ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് ദേ പ്ലേ വി പ്ലേ ഇങ്ങനെയാക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഐ എ ഈറ്റിന്റെ കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കൂ ഐ ഈറ്റ് യു ഈറ്റ് ഹി ഈറ്റ്സ് ഷീ ഈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ് ദേ ഈറ്റ് വി ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് വരുമ്പോ ഐ ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ കുടിക്കുന്നു യു ഡ്രിങ്ക് നീ കുടിക്കുന്നു ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് അവൻ കുടിക്കുന്നു ഷീ ഡ്രിങ്ക്സ് അവൾ കുടിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അത് കുടിക്കുന്നു ദേ ഡ്രിങ്ക് അവർ കുടിക്കുന്നു വി ഡ്രിങ്ക് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ ഈ ഗോയും കമ്മും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്ത് ഈസിയാണ് സോ ഈസിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വളരെ നമുക്ക് കളിച്ച് കളിച്ച് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ പ്ലേ ഈറ്റ് എന്ന വെർബിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്ലേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രോനൗൺസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഒരു പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഹി എന്നുള്ളടുത്ത് രാജു എന്നാണെങ്കിൽ രാജു പ്ലേസ് നോക്കാം ഷീ എന്നുള്ളടുത്ത് ലീല എന്നാണെങ്കിൽ ലീല പ്ലേസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ആ വെർസിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെക്കാബുലറി വളരെ വലുതാക്കി നൽകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പാർട്ടിൽ പഠിച്ച ഐ യു ഹി ഷി ഈ ഈ മുതലായ ഈ വേർഡ്സ് അതായത് ഈ പ്രോനൗൺസ് വേർഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കിഡ്സിനും ബിഗിനേഴ്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി വൊക്കാബുലറിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം ട്രിക്സ് എനിക്കിനിയും ട്രിക്സ് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അപ്പൊ രണ്ട് ട്രിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ഈ വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ച
then i you he she they it ini perigal orang ini dalam nama kita ah parti dua ini baca nama parti dua um ah video si kandang ini lah tu berada ni kau tu boga ini dah tu nuka ada tu di sama pun matra ni orang baca ni ada apabila kita present di mumbai baca ni ni pun ada kan ni ada kau ni tanya ni ibu deh ni aku baca ni ada I am Gita I am Gita ini ada you are Hari he is Raju. Ni she is baru bo. Ibu deh mau kata orang yang muka. Okay, she is Raju. Apa ibu deh? I am Gita nolna. Aku I am Gita. Ni aku Gita yang ane yang nampar ni ada. Ibu deh tuh ni I am Gita yang nolna tuh ni hundur teri cipur dana first job bodoh tuh cor pas ni ada sentence saya yang Gita. Yang ni itu ni aku Gita yang ano. Yang ni ada. Ah. I Gita. Okay. Itu betul tu bukan selama nama Gita. I am Gita. Nalai tu I am a doctor. Nana ni, buat Gita beri nama I am a doctor. Apa terus beri tu? I am a doctor. Buat question mana tuan sorry. I am a doctor. Ado. Nana ni doctor. Anu ni apa tu? Yang ada doktor anu, ini cuma kita mahu ini doktor. Apa itu tu barangnya? You are Hari, ni Hari anu. Po, ni Hari anu, ini cuma yang Malayalam barang itu yang di English barang itu macam itu. You are Hari, you are Hari yang mana dengan ni Hari anu, yang mana kita cuma dikira. Are you Hari? Kalau, are you Hari? Okay. Do you understand what I say? Nyalah ini tanpa barang itu nak manusia anu do? Abu ini awalnya kita mahu matter anu kita beri kah? Ayam kita ini dengan itu nyam kita ni korang cuci kah? Nalur kita ni kita anu? Abu barang ini nyam kita ni allah ini dengan apa ini? Ayam not kita anu do? Ayam not kita. Abu ni kalau dengan seperti itu, nama kita ni lama beri cium. Ayam kita, amai kita. I am not Gita. और एक टेस्ट सेंटेंस लेने ना ना हम लोग ने चेंज करते हैं। इप्पर इप्पर ने बोला यू, he is Raju। तो इतने यहाँ के पूर्ण के तो पूर्ण ही क्या? के तो नीचे ने और पम वीडियो बुरी कांड का अध मात्रा ला उनके लिए से नहीं मात्रा आने के लम के टे के टे पढ़ी क्या नॉलेज लेने पड़े। he is Raju, he is not Raju, इन्हें he is not Raju, he is he Raju. Okay, here we are, she is Raji, she is Raji. Is she Raji, she is not Raji. So, this is the part 2 will be taught. So, part 2 will be taught. If you have any vocabulary, you can improve your vocabulary. You can see that. Now, let's see. So, let's see. I play, you play, he plays. She plays anggane, whatever verb kundu, pronouns add, id add, id nama kita itu papa. Pa play ada past tense leh kana kita nama kita ni, kalau nama kita play, kalau I play, played, I played. Kalau ni jangan parah yang orang orang ni, ni aku kalah kau, I will play. Amal whatever word leh kana play, maatra macam leh kana I play, ni aku kalah kau. I played Nyan Kalichirnu Kado I will play Nyan Kalichum Kado Apo Abde endalna Vithya samanam Noku I play I played I will play Nyan Kalichum Apo Yee Nidhi Nana अब ये आई ना लेते तो हमने यू आ क्या यू प्ले यू प्लेड यू विल प्ले ही प्लेड लेते ही प्लेस ही प्लेड ही विल प्ले अब इंगे ने ना मुगा सिंपल आइटर इन्हीं में थारान ना मुगे डाल बच्चे इन्हीं आड़े तो ना उन्हों का हमने बम पार्ट वन गई न्यू वन गई न्यू पार्ट टू गई नहीं इन्हें हम लोग प yang mana saya simple atau cerdik class ni, kita pergi sedikit kami ni tanya. Ibu dan kami pergi sedikit. 
my name എന്താണ് my name is geeta my name എന്താണ് എൻ്റെ പേര് കണ്ടോ ഇനി your name ഒരു സിംപിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും your name എന്താണ് നിന്റെ പേര് കണ്ടോ his name അവന്റെ പേര് കണ്ടോ അവന്റെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും എന്ത് ഇതൊക്കെ എളുപ്പല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഇതും അറിയാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഹെർമി ഹെർ എന്താണ് അവളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കൂടു മൈ നെയിം മൈ എന്റെ യുവർ നിന്റെ ഹിസ് അവന്റെ ഹെർ അവളുടെ ദയർ അവരുടെ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അത് വാട്ട് വാട്ട് എന്താണ് മീനിങ് വാട്ട് എന്ത് വിച്ച് ഏത് കണ്ടോ വേർ എന്താണ് വേർ എവിടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടത് ഇപ്പം ഈസി യുവർ നെയിം നിന്റെ പേരാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം നിന്റെ പേരെന്താണ് യുവർ പ്ലേസ് ഈസ് നിന്റെ പ്ലേസ് കരുനാഗപ്പള്ളി നിന്റെ പ്ലേസ് കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് അപ്പൊ ആ യുവർ പ്ലേസ് ഈസ് കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നുള്ളത് ഈസ് യുവർ പ്ലേസ് കരുനാഗപ്പള്ളി നിന്റെ പ്ലേസ് കരുനാഗപ്പള്ളി ആണോ വിച്ച് ഈസ് യുവർ പ്ലേസ് നിന്റെ പ്ലേസ് ഏതാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം What is your name? കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ യുവർ നെയിം ഈസ് ഷീബ എന്നാണെങ്കിൽ ആൻസർ ആയി ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു Which is your place? നിന്റെ പ്ലേസ് ഏതാണ് മൈ പ്ലേസ് ഈസ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഇനി വേർ ഈസ് യുവർ പ്ലേസ് കണ്ടോ Where is your place? In the place is there. Like here, here, here. Sorry, here, here. No. How? Where? How is your place? In the place? Where is there? Come on. Come on. That's why. Why? Why is there? How is there? Where? Why is there? Where? Why is there? Come on. Come on. Why are you crying? What is there? No. Who are you? Who is your father? Aran and Dachan. No. What? Which? Where? How? Why? Who? Now, we will learn the question words. Okay? Now, the question words are very important. That's what we will learn. Okay? Now, we will learn the part 4. We will learn the part 4. We will learn the part 4. നമ്മള് പാർട്ട് ഫോറിൽ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് നാം സാധാരണ പറയുന്ന രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടു മേക്ക് ബോത്ത് എൻസ് മീറ്റ് സെന്റൻസ് ഇത്തിരി ഈ ഫ്രേസ് ഇത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ഇസ് ഇൻകം ഈസ് വെരി ലോ സോ ഹിസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് സ്മീറ്റ് അവൻ തൻ്റെ ചെറിയ സാലറി കൊണ്ട് അവൻ്റെ വീടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീക്കാൻ അവൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അതാണ് എന്താണ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് സ്മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാലും മറ്റൊരെണ്ണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് 
ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് അല്ല കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരാളെ പറ്റി പറയാണ് ഹീസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അവൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ചേരാത്ത ഒരാളാണ് അയാൾ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ നോട്ട് ഗുഡ് അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദിവാ സ്വപ്നം കാണാറ് അതായത് ടു ടു മേക്ക് ക്യാസിൽ ഇൻ ദ എയർ ടു മേക്ക് ഓർ ടു ബിൽഡ് ക്യാസിൽ ഇൻ ദ എയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇത് മതി ഓക്കെ ദിവാ സ്വപ്നം കാണുക കണ്ടോ ദിവാ സ്വപ്നം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് അതുപോലെ മറ്റേ പറയാം ടു ബി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് കടലാസിനെ നമുക്ക് പേനവിച്ച് എഴുതുന്നതിനൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും ആ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നോക്കും ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് സ്മീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് സ്മീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ അതായത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്ന ആളെ പറയാം ഹീസ് വെരി ഹീസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ബോത്ത് ഇൻസ് മീറ്റ്സ് മീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ബിൽ ക്യാസ് ഇൻ ദ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവാ സ്വപ്നം കാണുക അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പാർട്ട് ഫോറിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ഫൈവിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അതൊന്നു കൂടി ഞാൻ പറയാം പാർട്ട് ഫൈവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണെന്നറിയോ അതായത് യെസ്റ്റർഡേ യെസ്റ്റർഡേയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പേ ഒന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ടുഡേ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ടുമോറോ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അതായത് യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ടുമോറോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പോ പോകുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നു ഇന്ന് സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ അവിടെ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ സഹായിച്ചായിരുന്നു അമ്മയെ എന്നാലേ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നാളെ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ സഹായിക്കും അപ്പം സഹായം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹെൽപ്പ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽപ്പ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹെൽപ്സ് അതായത് ഡു അല്ലെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഡു ഡെസ്ഫോം ആയ ഡിഫോം ആവും അതായത് ഹെൽപ്ഡ് കണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ വിൽ ഹെൽപ്പ് എന്നാവും ഓക്കെ നോക്കൂ യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ടുമോറോ യെസ്റ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു ടുഡേ ആണെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നു നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ആ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂർ ഡെസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് എന്നാൽ സഹായിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് ഓക്കെ നാളെ പറയുമ്പോൾ അത് വില്ലോ ഷാർ ഫോം ആണ് അപ്പം ഹെൽപ്സ് ഓർ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്റ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സംസാരിക്കാം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലേ പ്ലേസ് പ്ലേഡ് ബി പ്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ചില ചില വെർബുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ടു ഗോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെർബിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡിഡ് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഗോ വരുമ്പം ഗോ ഗോസ് വരും ഡിഡ് വരുമ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ആവും ഫ്യൂച്ചർ വരുമ്പോൾ വിൽ ഗോ എന്നാവും എന്നാൽ ഈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈറ്റ് ഓ ഈറ്റ്സ് ആവും എന്നാൽ യെസ്റ്റർഡേ ആവുമ്പോൾ എന്താവും ഏറ്റ് ആവും ഏറ്റി അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അത് മതിയാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ഫൈവിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഇത് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൊക്കാബുലറി നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാബുലറി നമുക്ക് പിന്നെ കൂട്ടി 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 വരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്
അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഫോം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആയി മതർ ഹെൽപ്പ് എന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെ നമുക്കറിയാം വെർബ് എപ്പോഴും മിഡില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഐ ഹെൽപ്പ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ മൈ മദർ തിങ്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ബുക്കിലോക്കോ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിൽ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ആക്കാം ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോകും വായിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതും കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ട് സിക്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പാർട്ട് സിക്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ പ്ലേ ഐ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലൂടെ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നു കണ്ടോ എന്നാൽ ഇത് പാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാ അത് പ്ലേഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ കഴിക്കും വിൽ പ്ലേ കളിക്കും എന്നാൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഭാഗം കളിച്ച് കൊണ്ടിരാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് സിക്സിൽ പഠിച്ചത് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം പാർട്ട് സിക്സിലും ഇത്രയൊന്നും ഇത്രയൊന്നും എന്താ പറയുന്നത് ചുരുക്കിയല്ല നല്ല ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക കേൾക്കുകയും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം വിട്ടാൽ എന്താവും അവിടെ ഹീ ആണെങ്കിലോ ഈസ് പ്ലെയിങ് ഷീ ആണെങ്കിലും ഈസ് പ്ലെയിങ് കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആർ പ്ലെയിങ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ സെക്ഷനിൽ തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ കുറെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇത് പാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താവും വാസ് ഓർ വേർ പ്ലെയിങ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ കണ്ടോ ഞാനിത് ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഫോം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാണ് ഡോർ ഡസ് എന്ന് ഈ ഡോർ ഡസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഡോർ ഡസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വില്ലോ ഷാണാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഡോ ഡെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെറുതെ റൂട്ട് ഫോം ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ജമ്പ് പ്ലേ ഈറ്റ് റൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന റൂട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ഇട്ടാൽ അത് എന്താ ഡെസ് ഫോം ആയി ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്കവാറും വെറുതെ എല്ലാം ഡി ചേർത്താൽ എന്താവും ഇ ഡിയോ ഡിയോ ചേർത്താൽ എന്താവും ഡി ഫോം ആവും ഇതിലൂടെ വില്യം ഷാണ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫോം ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയില്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വരെ ജീവിക്കണം എന്ന് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അതായത് ഇന്ന് എന്ന ഒരു വെർബിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വെർബിനെ പഠിക്കാം
पापा के सेवन नंबर से नहीं यू आर हैप्पी एक और ये और वर्ड इने ने मार्च तो नहीं होना होगा यू आर हैप्पी ये नंबर दिन है ये आर इबड़े यू इबड़े को दे में जाने देने को स्टिल आकर आर यू हैप्पी ना मुझे यू आर हैप्पी नहीं संतोष में जाने आर यू हैप्पी नहीं संतोष में आनु टाइम अभी um spoken english especially for speaking skills and listening skills in the next videos i will speak in english and you can uh, catch something i will give you some questions and doubt also uh, you will uh, you have to ask me some doubt then i can reply there then if there is any listening audio you want just you come and there i will put it also okay and then like listen chair and audio so ka venam undengil iduga nan nan ende channel idunni aayirukku appo ningalku adu kudal kudal aayi kekkan vachana irukku okay appo appo idana oru section part 7 section e reethi adu pole nan munbe parnu you are happy nalla eduthu namukku you are not happy naambo nee santoshavanalla we are not happy okay अब ये इधर ले ये बड़ा पार्ट सेवन अंग्रेज़ में आता है जो ये बात एट चंग लोग तो नाम के किड्स ने इस शरीर क्यों किड्स ने बेटा बाबा को में इधर लोग तन्ने आए थे ना पाँच क्लास से लोग अंडे लाते हुए तेरे से आए आ वीडियो से लोग अंडे तो नोक नहीं नेट में ये कहने के लिए चिल्लर इंपोर्ट प्रॉपर्ली इंपोर्टी क्षमापण then pinne endayirunu parannathu forgive me i apologize and idella endana sorry ennalladhe namukku upayogikkan pattunna thiru words aanu adathathu sentence aanu adathathu nammal part 9 aayirunu part 9 athilum valare 
എളുപ്പം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇലക്കി എന്ന് തൊട്ടും പാട്ടിനായതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അതിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കൂടി ഒന്ന് കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ട് നയനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പാർട്ട് നയൻ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ടെന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു യൂസസ് ഓഫ് ലെറ്റോ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമോ നോക്കണം അതായത് ഞാൻ പോകട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കളിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പോകട്ടെ Let me go. ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ Let me sit. ഞാൻ കളിക്കട്ടെ Let me play. എന്നാൽ ഇവിടെ അവൻ പോകട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ Let him go. അവർ അവൾ പോകട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ Let him sit. അവർ കളിക്കട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ Let them play. കണ്ടോ അപ്പം Let him Let her, let them. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ് അസ് ഗോ ആണ് ആ ലെറ്റ് അസ് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്നാക്കിയത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലെസ്സണും അപ്പോൾ ഇതിലും ഇതിലും വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പത്താമത്തെ സോറി പതിനൊന്നാമത്തെ പത്ത് ലെസൺ ടെൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മാം മെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയോട് അമ്മയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് നീ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റോ അപ്പം കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണേ ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ദെൻ കുട്ടിക്ക് മറുപടി പറയാം യെസ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്നാൽ നോ ഐ ഡോൺസ് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഡേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ചോദിക്കാണ് നീ കുളിച്ചായിരുന്നു ഡു യു ബാത്ത് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് കേട്ടോ ഡു യു ബ്രഷ് ഡു യു വാഷ് യുവർ ഫേസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ഐ എസ് ഐ ഡു ഓർ നോ ഐ ഡോണ്ട് അപ്പൊ ആ അതും നമ്മൾ പാർട്ട് ഇലവണിൽ പഠിച്ചു അപ്പം പാർട്ട് ഇലവൺ വരെയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഇതിത്തിരി ലെങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്കി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പാർട്ട് വൺ ടു പാർട്ട് ഇലവൺ വരെ എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും ഞാൻ സമപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് ആസ്കിങ് നെയിംസ് നമ്മൾ ആസ്കിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് നെയിംസ് അതായത് പേര് ചോദിക്കുകയും ഒരാളോട് പേര് ചോദിക്കാനും അവർ നമുക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടാലും ഇന്ന് ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയിടുന്നത് ആർ യു ഷീതൽ ആർ യു ഷീതൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആർ യു ഷീതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആൻസർ പറയാം നോ അയാം അയാം നോ ഐ ആം സോറി ഐ ആം ലതിക എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആർ യു ഷീതൽ നോ ഐ ആം സോറി കണ്ടോ I am Letika. Excuse me, are you Sheetal? No, I am sorry. I am Letika. We are going to say, no, I am, uh, I know I am not Sheetal. Okay. Then, excuse me, is your name Sheetal? That's the first thing. Then, now the first thing. Then, now the first thing. Excuse me. Is your name Sheetal? Hello. Excuse me, is your name Sheetal? No, it's not. 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെറ്റ പേരതാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ല പേരതല്ല അതല്ല ഞാൻ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെറ്റിക്ക കണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ രീതി നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന രീതിയാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വാട്ട് ഈസ് മീൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ വാട്ട് ഈസ് മീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അയാ ശീതൽ ഓർ മൈ നെയിം ഈസ് ശീതൽ ഓക്കെ അയാ ശീതൾ ഓർ മൈ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ സംസാരിക്കാനും മറുപടി പറയാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആയുഷ് ഷീതൽ നോ ഐ സോറി ഐ എം ലതിക എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇസ് യുവർ നെയിം ഷീതൽ നോ ഇറ്റ്സ് നോ ഇറ്റ്സ് ലതിക എന്റെ പേര് ലതിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലതിക അതായത് പേര് ലതിക്കയാണെന്ന് അത് ലതിക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലതിക്കയാണെന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വാട്ട്സ് എ നെയിം ഐ എം ഷീതൽ മൈ നെയിം ഇസ് ഷീതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ടു ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സും ബേസിക് വേർഡ്സും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലായാൽ പോലും കമൻസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളും വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുക വായിക്കുക കേൾക്കുക പറയുക അപ്പോൾ ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് വായിക്കുക പിന്നീട് എഴുതുക അപ്പം എന്താണോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കാണുന്നത് അത് വായിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഇതിനും വലിയൊരു മാ ഒരു ഒരു മാർഗമില്ല അതായത് അപ്പോൾ വായിക്കാനും അറിയാം എനിക്ക് എഴുതാനും അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് കാണാം ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാംസ് മാക്സിമം കാണാനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി കാരണം ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വസേഷൻ ഈസ് വെരി ഇംഗ്ലാണത് ഈ അടുത്തിടെ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കേൾക്കാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ and dedication important words for learning a language is determination and dedication okay determination and dedication it's very important so you have to study or you have to take some time for uh, teaching study in english okay she said that i don't speak a word of english avaru parana enikku oru vaakku polum ariyilayirunnu and if you don't speak english how would you expect others as her mattulla oru avaru choichathu how would you expect to work in hindi സിനിമാസ് എങ്ങനെ ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അവർ അവർ അവരോട് പലരും ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ചേഞ്ച് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മൈ എബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് മൈ സെൽഫ് അതായത് ആർക്കും തന്നെ എൻ്റെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ കുറേ അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം എന്നെ മാറ്റാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ട്രിക്സും വൊക്കാബുലറി ഒപ്പം തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാകും ആകും ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സൈൻ ഓ